காம்பராஸ் அமைப்பினுடைய மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா திருவற்றியூர் நாராயணன் அவர்களே இந்த மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கிற அருமை சகோதரர்கள் ரமேஷ் அவர்களே கணேசன் அவர்களே பாலாஜி அவர்களே சக்தி ராம் அவர்களே லக்ஷ்மி மாமி அவர்களே பரமேஸ்வரன் அவர்களே இன்று தமிழ்நாட்டினுடைய தனிப்பெரும் மக்கள் ஆட்சி பிரதிநிதியாக இருக்கிற எங்கள் அக்கா உமா ஆனந்தன் அவர்களே சகோதர சகோதரிகளே நான் இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளராக மாத்திரம் வரவில்லை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிராமண சமுதாயத்தின் நண்பனாக நான் இங்கே உங்கள் முன்னால் இருக்கிறேன் ஆதிசங்கரர் மூர்த்தி பேதம் பாவம் என்று சொல்லுவார் சிவன் தான் உயர்ந்தவன் என்றோ நாராயணன் தான் உயர்ந்தவன் என்றோ பேசுவது மூர்த்திகளுக்குள் பேதப்படுத்தி பேசுவதை பாவம் என்று சொன்னவர் ஆதிசங்கரர் அதை போல பாரதிய ஜனதா கட்சி நம்புகிற அடிப்படை கொள்கை ஜாதி துவேஷம் பாவம் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கை தான் மற்ற கட்சிகளுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் அடிப்படையில் வேறுபாடு உண்டு அது திராவிட கட்சிகளோ கம்யூனிச இயக்கமோ காங்கிரஸ் மாதிரியான தேசிய தேசியம் பேசிய கட்சிகளோ ஜாதிகள் இல்லாத ஒரு சமுதாயம் இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் அவர்கள் கொள்கையாக சொல்வார்கள் காஸ்ட்லெஸ் சொசைட்டி என்று சொல்வார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி சற்று வேறுபடுகிறது இந்த நாட்டில் அரசியல் வந்து நூறு ஆண்டுகள் கூட ஆகவில்லை சரியா சொன்னால் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகிறது அதற்கு முன்னால் சுதந்திர போராட்டத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் இன்னொரு நூறு வருஷம் சேர்த்துக்கிட்டா கூட ஒரு நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு மேலே அரசியலுக்கு வரலாறு இல்லை இந்தியாவில் ஆனால் இந்த நாட்டில் ஜாதிய சமுதாயங்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கிற ஒரு சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷனை வெறும் நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் கூட இல்லாத ஒரு அரசியல் அரசமைப்பு அதை கூடாது ஒழித்துவிட வேண்டும் என்பது ஆணவம் இட்ஸ் அன் அரகன்ஸ் என்று நான் நம்புகிறேன் அதற்கான உரிமை எந்த அரசியலுக்கும் இல்லை அதனால பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நோக்கம் லட்சியம் கொள்கை எல்லாம் என்னன்னா ஜாதிகே கூடாது என்பதல்ல ஜாதிகளுக்குள் பேதம் கூடாது துவேஷம் கூடாது என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொள்கை ஜாதிங்கிறது ஒரு சோசியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள நடக்கிற உறவுகள் சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் அவங்களுக்கு என்று இருக்கிற வாழ்க்கை முறைகள் சம்பந்தமானது அதிலெல்லாம் அரசியல் சென்று நுழைவதற்கு இடமே இல்லை என்று நம்புகிறோம் இதில் எங்கே பிரச்சனை வருகிறதுனா இந்த நாட்டை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் மேற்கத்தியர்கள் மேற்கத்திய கண்ணாடி அணிந்து கொண்டு நீங்கள் இந்தியாவை பார்த்தால் இந்தியா புரியாது பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு மாதிரியானவர்கள் கூட சொல்றாங்க ஐ ஃபீல் லோன்லி எவ்ரி வேல் in indian society indian communities that may be because of my education and upbringing abdinu neru solrar na padicha padipunalaiya valarpunalaiyum na india la enga irundhal na thaniya irukkadha tha unarugiren andalavukku individualism vandu western society la adhigam namma naatla oru manusha thani manushan endrudhe kedaiyadhu endru solru ellame samudayam dhaan inge thani manidhan endru oru van india samuga amaippil kedaiyave kedaiyad அதனால இந்தியாவில் எப்போதும் ஜாதிகள் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் எந்த அளவு அந்த ஜாதியை ஒழிக்க நினைக்கிறோமோ நசுக்க நினைக்கிறோமோ அது வேறு வேறு வடிவங்களில் வேலை செய்து கொண்டே இருக்குமே தவிர அதை முற்றிலுமாக வேறோடு பறித்து விட்டோம் என்று செய்யவே முடியாது இது அதிகமாக வெள்ளக்காரனுக்கு தெரியாது நம்ம நாட்டிலேயே கூட ஆங்கிலம் படித்தவங்களுக்கு இது புரியவே புரியாது இங்கிலீஷ் படிச்சு விட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு இந்தியா புரியாது நேரு கூட ஏன் இந்தியா புரியலைன்னா ஹி டிஸ்கவர்ட் இந்தியா ஃப்ரம் தி வெஸ்ட் மேல மேற்கத்திய நாட்டில் இருந்து அவர் டிஸ்கவரி பண்ணதுனால அவருக்கு அது புரியல ஆனால் இந்த ஜாதியில் பிரச்சனை இருக்கு எங்கே பிரச்சனை இருக்கிறதுனா ஜாதியில் பேதம் பார்க்கும் போது பிரச்சனை இருக்கு ஜாதிக்குள்ள தீண்டாமை வரும்போது பிரச்சனை இருக்கு என் ஜாதி உயர்ந்தது இன்னொரு சமூகம் தாழ்ந்தது என்று நினைக்கிற அந்த எண்ணத்தில் பிரச்சனை இருக்கு அதனால் இந்த சமுதாயத்தில் குழப்பங்கள் பிளவுகள் நல்லிணக்கம் சிதைந்து வருகிற நிலைமை இதெல்லாம் நாம் வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் இதை ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி இந்த நாட்டை துண்டு துண்டாக சிதறடித்து விட வேண்டும் என்கிற ஒரு கூட்டம் பிரிவினை பேசுகிற ஒரு கூட்டம் 
இந்த பிளவையும் இந்த தீண்டாமையும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வையும் பயன்படுத்தி இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய அரசியலை நூறு வருஷமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த நாட்டோட பெரிய துரதிருஷ்டம் அதுதான் அடிப்படையே இல்லைன்னா ஜாதிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஏ பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட்ஸ் ஏ கல்ச்சுரல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இது ஒரு கலாச்சார நிறுவனம் இது பண்பாட்டு சாதனம் இட்ஸ் கல்ச்சுரல் டூல் ஜாதிங்கிறது இதுக்கும் அரசியலுக்கு சம்பந்தமே இருக்கக்கூடாது காஞ்சி பரமாச்சாரியார்கிட்ட ஒருத்தர் போய் கேட்கிறார் மகா பெரியவர்கிட்ட இந்த ஜாதிகள்லாம் இப்படி நாடு முழுக்க சமுதாயத்தில் இவ்வளவு இருக்கே அதனுடைய ரெலவன்ஸ் என்னன்னு கேட்கிறார் அவர் கேட்கும் போது மடத்துல முன்னால பெருசா விறகு அடிக்க வச்சிருக்கிறாங்க அதை கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப காஞ்சி பெரியவர் சொன்னாரா நீ போய் அதுல ஒரு விறகு எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னாராம் சுள்ளி விறகு இல்லை சுள்ளி இவர் போனாரு அப்படியே உருவினாரு ஒரு சுள்ளி வந்துருச்சு இன்னொன்னு எடுத்துட்டு வா இன்னொன்னு உருவினாரு இன்னொருத்தட்ட போய் நீ ரெண்டு உருவிட்டு வா உருவ உருவ வந்துட்டே இருக்கு நீ இந்த உருவிய சுள்ளி எல்லாம் மொத்தமா வச்சு ஒரு கட்டு கட்டு அதுல இருந்து அடுக்கி வச்சுட்டு உன்ன உருவி பாருன்னு சொன்னாரா உருவ முடியல மகா பெரியவர் இதன் மூலமாக சொல்ல வருகிற செய்தி என்னன்னா சமுதாயம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கிற ஒரு கட்டு இதுல யார் வேணாலும் எதை வேண்டுமானாலும் உருவி விடலாம் இல்லாமல் செய்து விடலாம் அதற்கு பதிலாக பத்து பத்து சுள்ளியா விறகா எடுத்து தனித்தனியா ஒரு கட்டு போட்டு அதையெல்லாம் மொத்தமாக ஒரு கட்டாக கட்டி வைத்தால் அதிலிருந்து ஒரு சுள்ளியை கூட நீ உருவி விட முடியாது அதனால்தான் நம்ம நாட்டில் தேவர்னு ஒரு கட்டு நாடார்னு ஒரு கட்டு நாயுடுனு ஒரு கட்டு பிள்ளைமார்னு ஒரு கட்டு செட்டியார்னு ஒரு கட்டு ஒன்னொன்னுக்கும் தனித்தடி குல தெய்வங்கள் அதற்கென்று ஆதி தெய்வங்கள் அதற்கென்று வாழ்க்கை முறை அதற்கென்று பண்பாடு அவங்களுக்கு என்று திருமண முறை அவர்களுக்கு என்று சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் அவர்களுக்குள் கொடுக்கல் வாங்கள் இப்படி தனித்தனி கட்டா கட்டி ஒட்டு மொத்தமா இந்து என்கிற ஒரு பெரிய கட்டு கட்டி வைத்திருக்கிறார்களே இந்த இந்து சமுதாயம் அமைந்திருந்தால் இதை உருவிருக்கவே முடியாது இதை விரும்பாத எதிரிகள் தான் இந்த சின்ன சின்ன கட்டுகளை உடைத்து விட்டால் ஒட்டுமொத்த இந்து சமுதாயத்தை முழுவதுமாக உருவி விடலாம் எடுத்து விடலாம் என்கிற சதி திட்டம் தான் பிராமண துவேஷம் தெரிஞ்சு அந்த சதி திட்டத்திலிருந்து வந்ததுதான் பிராமண துவேஷம் இதை புரிந்து கொண்டால் நமக்கு குழப்பம் இருக்காது என்று தனியும் இந்த பிராமண துவேஷம் எனக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க நான் கேட்க விரும்புற எங்க இருக்கு பிராமண துவேஷம் தமிழ் சமுதாயமே டைகோட்டம சொசைட்டி இது கொஞ்சம் முரண்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கிற சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் தமிழ் அண்ட் பக்திமான் நீங்க இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்துக்கும் போய் பாருங்க நாற்பதாயிரம் கோயில்களுக்கு மேல் இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தை இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நாற்பதாயிரம் கோயில்கள் பார்த்து 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 கட்டியிருக்கான் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் இப்படி பிரம்மாண்டமான கோயில் கட்டினா போதாது கம்போடியாவில் போய் கட்டியிருக்கான் அங்கோர் வாட்டில் உலகத்தின் மிக பிரம்மாண்டமான இந்து ஆலயம் அங்கே ஒரு வாட்டில் கட்டியிருக்கான் எவ்வளவு ஆலயங்கள் எப்படி மேம் பக்திமான் இல்லாமல் இருக்க முடியும் எவ்வளவு சடங்குகள் எவ்வளவு சம்பிரதாயங்கள் எவ்வளவு கும்பாபிஷேகம் எவ்வளவு தேரோட்டம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் ஒரு சின்ன பிரதோஷம் ஒவ்வொரு கோயிலில் எவ்வளவு கூட்டம் மதுரையில் எங்கள் ஊரில் சித்திரை திருவிழா அழகர் ஆற்றுல இருக்கிற அன்னைக்கு வைகையே மக்கள் தலையா இருக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு அழகர் தான் ஹீரோ அழகிரி எல்லாம் ஹீரோ கிடையாது மலையில் அழகர் தான் ஹீரோ அப்படி ஒரு பெரிய திருக்கூட்டம் யாரும் இங்கே வாங்க அப்படின்னு போஸ்டர் போடுறது இல்லை சோசியல் மீடியாவில் அழைப்பு விடுறது இல்லை கோவை மாவட்ட பிராமணர் சங்க மாநாடு நடத்துறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் நீங்கள் இதை போஸ்டர் போட்டு இன்விடேஷன் அடித்து வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை திரட்டுறதுக்குள்ள இந்த மாவட்ட தலைவர் என்ன பாடுபடுறார் ஆனா ரெண்டு லட்சம் ஆடி அமாவாசைக்கு போய் பாருங்க ராமேஸ்வரத்துல பதினஞ்சு லட்சம் பேர் இருக்கா ஒரு போஸ்டர் கிடையாது ஒரு வாங்கன்ற கோஷம் கிடையாது ஒரு ஸ்பெஷல் பஸ் கிடையாது ஒரு ட்ரெயின் கிடையாது பத்து லட்சம் பேர் வந்து நிக்கிறான் ஆன்மீக பூமினா தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலே ஆன்மீக பூமி ஒரு மகாராஷ்டிரில இருந்து ஒரு பேராசிரியரை அழைத்துக் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் பல பகுதிகளில் நான் சுற்றும்போது அவர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போன விஷயம் என்ன சார் உங்க ஊர்ல தமிழ்நாட்டில் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட போனா கேஷ் கவுண்டர்ல நுழையும் போதே அங்க வந்து விபூதியும் குங்குமும் இருக்க ஏன்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் இங்க உள்ள இந்துக்கள் சாதாரண இல்லைங்க காலையில சாப்பிடறதுக்கு முன்னால அவன் விபூதி அணிஞ்சாம அவன் சாப்பிட கூட போக மாட்டான் அதனால இங்க சாப்பிட வர்றவங்க விபூதி அணிந்து சாப்பிட விரும்புனா அது வேண்டுமே என்பதற்காக அதை குங்குமம் விபூதி வச்சிருக்கோம் அவர் சொன்னார் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இந்த கல்ச்சர் கிடையவே கிடையாது 
ஹோட்டலில் கூட விபூதி குங்குமம் வைக்கிற ஒரு நிறுவனங்கள் நான் சில சிறைச்சாலைகளுக்கு உள்ளே சென்று போய் பார்த்துருக்கிறேன் கைதியாக இல்லை விசிட்டராக போய் பார்த்துருக்கேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இரண்டியன் ஆட்சி நடக்கிறதுனால கைதியாகவும் போக வேண்டிய பாகியம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சீக்கிரம் நாங்கள்லாம் போவோம் எங்கள் அக்காவும் உமாநந்தன் கூட வருவாங்க எங்கள் கூட தான் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள எங்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்பினவங்க பதினஞ்சு வருஷம் ஜெயில் இருப்பாங்க அது வேற விஷயம் நாங்கள் பதினஞ்சு நாள் இருப்போம் அவங்க பதினஞ்சு வருஷம் இருப்பாங்க அந்த சிறையில் அவன் குற்றம் செய்து வந்தவன் திருட்டு திருடு பண்ணியிருக்கான் கொலை பண்ணியிருக்கான் வழிப்பறி பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு கூட ஒரு ஆன்மீகம் தேவைப்படுதுங்க அந்த ஜெயில் சுகத்தில் ஒரு வேல் வரைஞ்சி வச்சுருப்பான் அதை கும்பிடுவான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிள்ளையார் படம் முருகன் படம் வரைஞ்சிருப்பான் ஒரு காளி சுழாயுதம் படத்தை வரைஞ்சி வச்சுருப்பான் அதை போய் கும்பிடுவான் அவனுக்கு அவனுக்கு தேவை அவங்கள அவனுக்குள்ள ஒரு ஆன்மீக தேவை இருக்குது அது வழி இல்லாதனால கறிக்கட்டையை வச்சு வரைஞ்சிருப்பான் இல்லை கையிலே கீறிருப்பான் ஜெயில் செல்ல இதெல்லாம் ஒரு ஆன்மீக பூமி என்பதற்கான ஒரு ஒரு அடையாளம் அதனால தான் நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் மேடைகளில் பேசுகிறோம் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஆன்மீக மண் தான் இது யாரோ ஒரு பேரை சொல்லிக்கிட்டு அவர் மண் இவர் மண் பெரியாரே மண்ணுங்கிற அப்புறம் நீ பெரியார் மண்ணுன்னு பேசுறது என்ன அர்த்தம் ஈரோடுல ஒரு விவாத அரங்கத்தில் பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க ஈரோடு ஈவேரா பிறந்த மண்ணு பெரியார் பிறந்த மண்ணுன்னாங்க இது ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம் பிறந்த மண்ணுங்க ஈரோடு அப்படின்னு நீங்கள் ஈரோட்டில் உள்ள வீடுகளுக்கெல்லாம் போய் பாருங்க ராமர் சாமி படம் இருக்கும் ராமசாமி படம் எந்த வீட்டில் இருக்காது அப்படி அந்த அளவுக்கு ஆன்மீகம் இருக்கு ஆனால் தமிழ் அரசியல் நாத்திகத்தை பேசுகிற அரசியல் உங்களுக்கு நான் இது ஏன் டைகோட்டமின்னு சொல்கிறேன் தமிழ் சமுதாயம் ஆன்மீகமயமானது தமிழ் அரசியல் நாத்திகம் பேசுகிற அரசியல் இங்கே வந்து கோயிலுக்கு போகிறது ஃபேஷன் இல்லை விபூதி வச்சுக்க மாட்டான் குங்குமம் வச்சுக்க மாட்டான் நாஸ்திகம் பேசுவான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு நடிகர் இருந்தார் லட்சிய நடிகர் எஸ்எஸ் ரா எஸ்எஸ்ஆர்னு இருந்தார் அவர் ஏன் லட்சிய நடிகர் புராண படங்களில் கடவுள் வேடமெல்லாம் அணிந்து நான் அடிக்க மாட்டேன் நான் நாஸ்திகன்னு சொல்லிட்டேன் சொல்லிட்டார் அவர் அதனால் அவர் லட்சிய நடிகரான் இப்படி தமிழ் அரசியல் இருக்கே இது நாத்திகம் பேசு அவங்க வீட்டுக்காரம்மெல்லாம் கோயில் கோயிலாக போவாங்க அது வேறு விஷயம் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் நாத்திகம் பேசுகிற அரசியல் இந்த முரண்பாடு தமிழக அரசியலில் இருக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாடு இட்ஸ் எசன்சியலி அ மல்டி லிங்குவல் சொசைட்டி ஒரு பன்மொழி சமுதாயம் தமிழ் சமுதாயம் என்பதே ஒரு பன்மொழி சமுதாயம் தமிழ்நாட்டில் அதிக எண்ணிக்கையில் தெலுங்கு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க கன்னடம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க உருது பேசுகிற முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க சௌராஷ்டிரா பேசுகிறவங்க நிறையா இருக்காங்க புறமக்குடியில் மதுரையில் மலையாளம் பேசுகிறவங்க நிறையா மேற்கு மாவட்டங்களில் மலையாளம் பேசுகிறவங்க இருக்கிறாங்க நீங்கள் தேனி மாவட்டத்தில் கோம்பைன்னு ஒரு சின்ன ஊர் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெரு முழுக்க கன்னடிகா கன்னடம் பேசுகிற தெரு ஒரு தெரு முழுக்க தெலுங்கு பேசுவாங்க ஒரு தெரு முழுக்க தமிழ் பேசுவாங்க இன்னொரு தெரு முழுக்க மலையாளம் பேசுவாங்க ஒரு சின்ன ஊரில் நாலே தெரு நாலு மொழி பேசுகிறவங்க ஒரு சின்ன ஊரில் ஒற்றுமையாக இருக்கா நல்லிணக்கத்தோடு இருக்கா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவனுக்கு மொழி அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ இது ஒரு பன்மொழி சூழல் இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தில் தமிழ் அரசியல் இருக்க இது தமிழ் சாவனிஸ்டிக் பாலிடிக்ஸ் இது தமிழ் ஆதிக்க அரசியலை மையமாக படுத்தியிருக்கும் தமிழ் தமிழ் என்ற பேரில் ஒரு வெறியை ஊட்டுவது உணர்வை ஊட்டுவது இல்லை ஒரு வெறியை ஊட்டுகிற ஒரு அரசியலை நீங்கள் வேற மொழியில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது கேரளாவில் பார்க்க முடியாது ஆந்திராவில் பார்க்க முடியாது இங்கே பார்க்க முடியாது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ் அரசியல் என்பது மொழியின் பேரில் வெறியூட்டுகிற வெறுப்பூட்டுகிற ஒரு அரசியல் ஆனால் தமிழ் சமுதாயம் எல்லா மொழிகளையும் உள்ளடக்கி எல்லா மக்கள் அவங்களுடைய பாரம்பரியத்தை உள்ளடக்கி வாழுகிற ஒரு சமுதாயம் அதே மாதிரி தமிழ் சமுதாயம் இருக்கு அது தேசியத்தன்மை வாய்ந்த சமுதாயம் இது அடிப்படையில் நேஷனலிஸ்ட் ஸ்பிரிட் உள்ள ஒரு சொசைட்டி அதுக்கு என்ன உதாரணம் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஏதோ அவர் மண்ணு இவர் மண்ணு திராவிட மாடல்லாம் இப்போ பேசுகிறாங்கல்ல தமிழ்நாட்டில் எட்டு கோடி மக்கள் தொகையில் எத்தனை பேர் கருணாநிதின்னு பேர் வச்சுருக்கான் எத்தனை பேர் அண்ணான்னு பேர் வச்சுருக்கான் எத்தனை பேர் வீரமணின்னு பேர் வச்சுருக்கான் எவ்வளோ பேர் ராமசாமின்னு பேர் ராமசாமின்னு அவன் பேர் வச்சது ராமர் சகா வச்சுருப்பான் இந்த ராமசாமிக்காக வச்சுருக்க மாட்டான் எத்தனை பேர் வச்சுருக்கான் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் அரசு நிறுவனங்கள் தவிர தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் எத்தனை கல்வி நிறுவனங்கள் அண்ணாத்துறை பேரில் இருக்குது கருணாநிதி பேரில் இருக்குது ஸ்டாலின் பேரில் இருக்குது அப்படிலாம் இருந்தால் தான் அந்த தமிழ் மண் வந்து திராவிட மாடல் மண்ணுன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய அதிகமான கல்வி நிறுவனங்கள் ஒருவர் பேரில் இருக்குன்னா அது சுவ
விவேகானந்தர் தமிழன் கிடையாது பெங்காலி வங்காளம் அவரை பெற்றெடுத்திருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாடு தான் விவேகானந்தரை தத்தெடுத்தது அதனால் அவரை கொண்டாடுகிறது தமிழ்நாடு நான் பழைய டைரக்டர் எல்லாம் பொழுது போகாமல் பா பார்த்து அதை பற்றி ஆய்வு செய்த காலங்கள்லாம் உண்டு அந்த காலத்தில் லேண்ட்லைன் ஃபோன் வச்சுருக்கிறவங்க பேர் டெலிஃபோன் டைரக்டில் இருக்கும் முந்தைய காலத்தில் இருக்கும் இப்போல்லாம் இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அதை எடுத்து பார்த்தா எந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் இதை எடுத்து பாருங்கள் அது மதுரையாக இருக்கலாம் கோயம்புத்தூராக இருக்கலாம் பொள்ளாச்சியாக இருக்கலாம் திருப்பூராக இருக்கலாம் அந்த பழைய டெலிஃபோன் டைரக்டர் உங்கள் வீடுகளில் இருந்தால் கூட எடுத்து பாருங்கள் எல்லா ஊர்லேயும் வீன்ற கேட்டகரியில் எடுத்து பாருங்கள் நூற்றுக்கணக்கான விவேகானந்தன்கிற பேரில் ஃபோன் வச்சுருப்பாங்க ஃபோன் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் விவேகானந்தர் பேர் இருக்குது நேதாஜி பேர் இருக்குது காமராஜர் பேர் நிறையா வச்சுருக்காங்க காந்தி நேரு பேர் கூட நிறையா வச்சுருக்கிறாங்க இந்த திராவிட மாடல் பேர் எங்கேயுமே வச்சது இல்லை யாரும் பார்த்ததில்லை ஏன் இது தேசிய மண்ணுது தேசிய மண்ணுது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய இராணுவம் அமைத்த போது அந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் ஐஎன்ஏ ஆசாத் ஹிந்து ஃபவுஸ் அதில் அதிகம் பேர் கலந்து கொண்டவர்கள் தமிழர்கள் நேதாஜி ஆர்மியில் அதிகமாக கூட இருந்தவங்க தமிழர்கள் அவர் பணம் கேட்ட போதெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தவங்கெல்லாம் நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் செட்டியார்கள் சிங்கப்பூரில் அவர் மைய வங்கி ஆரம்பிக்கிறப்போ அவங்க தான் மெயின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த பேங்க்கு சென்ட்ரல் பேங்க்கு ஐயா பசும்பொன் தேவரவர்கள் குரலை ஏற்றுக்கொண்டு இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் தங்களை இணைத்து கொண்ட இளைஞர்கள் எல்லாம் தமிழக இளைஞர்கள் நேதாஜி சொல்கிறாரு இந்த தமிழை நான் என்ன சொன்னாலும் செய்கிறான இவனுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் ஒரே ஒன்று தான் நான் இறைவனை வேண்டிக் கொள்ள முடியும் அடுத்த ஜென்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் நான் தமிழனாக பிறக்க விரும்புகிறேன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பிக்கிறப்போ காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதல் அரசியல் தீர்மானம் சென்னையிலிருந்து போன சுப்பிரமணிய ஐயர் கொடுத்த தீர்மானம் முதல் தீர்மானமே தமிழன் கொடுத்த தீர்மானம் தான் இங்க எங்குமே தேசிய உணர்வுல விட்டு கொடுத்தவங்களே இல்லை தென்னாப்பிரிக்கா மகாத்மா காந்தி போராடினார் தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய காந்தியினுடைய போராட்டத்தில் கூட இருந்தவங்க தமிழர்கள் தான் காந்தி எழுதியிருக்கிறார் தமிழர்கள் இல்லைன்னா என் போராட்டம் எல்லாம் தோத்து போயிருக்கோம் கடைசி அவருக்கு ஃபேர்வெல் கொடுக்குறாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த ஃபேர்வெல்ல அவருக்கு கிடைச்ச அத்தனை கிஃப்ட் பரிசு பொருட்கள் அவருக்கு கிடைச்ச மாலை சால்வை எல்லாம் இந்த தென்னாப்பிரிக்காவின் தமிழ் சங்க தலைவருக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா இந்த தமிழை இல்லைன்னா எனக்கு அந்த காந்தி இல்லைன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு தான் அவர் ஊர் வந்து சேர்ந்தார் எல்லாவற்றிலும் தமிழர்கள் தேசியத்தோடு தங்களை இணைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் சமுதாயம் தேசிய உணர்வு உள்ள சமுதாயம் ஆனால் தமிழ் அரசியல் பிரிவினை சொல்கிற ஒரு அரசியல் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லைனா சுடுகாடும்மா இல்லைனா திராவிட நாடு அடைவேன்னு சொன்னியே இல்லையே பின்னாலே சொன்னமே ரைடர் கொடுத்தமே சுடுகாடு போகணும் அது போயிடும்ல நாங்க அப்படி வீராவேசம் பேசி தமிழை பிரிவினை உள்ளவர்களாக ஏதோ தமிழ் சமுதாயம் இந்தியாவோடு ஒட்டாததாக பேச ஆரம்பிக்கிறப்ப அப்படிதான் பேசுவோம் அந்த இந்திய துணை கண்டத்தில் அப்படிமா இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இது வெள்ளக்காரம் பேசின வார்த்தை இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் இந்தியா துணை கண்டம் எல்லாம் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இந்தியா ஒரே நாடு திருநாடு அதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நாம அப்போ தமிழ் சமூகம் ஆன்மீகமயமானது தமிழ் அரசியல் நாத்திகம் பேசுவது தமிழ் சமூகம் பன்மொழி சமுதாயம் தமிழ் அரசியல் தமிழ் சாவனிசம் தமிழ் சமூகம் தேசிய சிந்தனை உள்ளது தமிழ் அரசியல் என்பது பிரிவினைவாதம் பேசக்கூடியது நாலாவதா முக்கியமான சொல்றேன் தமிழ் சமுதாயம் பிராமணர்களை போற்றுகிற மதிக்கிற சமுதாயம் தமிழ் அரசியல் தான் பிராமணர்கள் மீது துவேஷம் பாட்டுகிற பாராட்டுகிற அரசு அதனால இந்த தலைப்பு பாதி தான் கரெக்ட் என்று தனியும் இந்த பிராமண துவேஷம் சொன்னா இந்த அரசியல் அது என்று தனியும்னு கேட்கலாமே தவிர தமிழ் சமூகம் என்றென்றும் பிராமணர்களை பாராட்டும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பிராமணர்கள் இல்லாமல் எந்த இந்து வீட்டிலையும் ஒரு நல்லது நடக்காது ஒரு கெட்டது நடக்காது அவங்க வராமல் ஒன்றும் நடக்காது எங்கள் அம்மா இல்லை இறந்துட்டாங்க எண்பது வயசு ஆகி அவங்க இறந்துட்டாங்க சின்ன வயதில் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் அப்போலாம் பத்து வயசு இருக்கும் லக்ஷ்மணன் ஒரு ஆசிரியர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் எங்கள் வீடு எங்கள் அப்பா வியாபாரம் பண்ணுவார் எங்கள் அம்மா பெரிய அப்பாவுக்கு உதவியாகவும் நிறைய மாடுகள்லாம் வைத்து கொண்டு கிராமத்து பண்ணை வீடு ஃபார்ம் ஹவுஸ் அப்படி பெரிய உழைப்பாளி எங்கள் அம்மா ஆனால் அந்த லக்ஷ்மணனுங்கிறவர் ரொம்ப வயது முதிர்ந்தவர் அப்போ அவர் வந்தால் எங்கள் அம்மாவுக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி ஏன் எங்கள் அம்மாவோட ஆசிரியர் ஸ்கூல் டீச்சர் அவர் அவர் அப்போயே ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் அவர் மனைவிக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் தள்ளாடி வருவாங்க வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மா அப்படி ஒருத்தருக்கு பணிவிட செஞ்சு நான் பார்த்ததே இல்
ஏன் வருவாங்க அந்த காலத்து ஒரு ஃபேனு ஃபேனில் சுவிட்சை மட்டும் போடக்கூடாது முந்தைய காலத்து ஃபேன் எப்படின்னா சுவிட்சு போட்டுட்டு ஒரு குச்சி வச்சு ஃபேனையும் தட்டி விடணும் அப்படி எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபேன் இருக்கும் உள்ளே ஒரு ஒரு குச்சி விட்டு அதை சுற்றி விட்டோம்னா அப்புறம் ஓடும் அது வாட்டுக்கு அப்புறம் நீ இருக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் கூட நிற்காது அந்த ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபேன் எல்லாம் போட்டு அவர் உட்கார வச்சு அவருக்கு தலையணை எல்லாம் சைடில் கொடுத்து சில சமயம் மின் விசிறி பணி செய்யலைன்னா விசிறி வச்சு வீசி ஆசிரியர் அவர் எங்கள் அம்மாட்ட போனதுக்கு அப்புறம் கேட்பேன் ஏமா நீ ஒரு நாள் கூட அப்பா கூட இப்படி பணிவிட செஞ்சு நீ பார்த்தது இல்லையே அவர் பாவம் தள்ளாத வயதில் அவருக்கு இவ்வளவு பணிவிட பண்ணுறிய ஏம்மா பிராமணர்களை மதிக்கணும்டா என்று சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா இது சமுதாயத்தோட இயல்பான பழக்கம் அது பிராமணர்களை மதிக்கணும் அந்த ஆசிரியர் பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்தவர் எங்கள் குலதெய்வம் திப்பம்மாள்னு பேர் எங்களுக்கு ஒரு கதை இருக்கு அது சிறுமியாக இருக்கும்போது ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதர் மீது உள்ள பக்தியில் சிறுமியாக இருக்கும்போது அந்த பெண் அந்த கோவிலுக்கு வந்ததாகவும் அந்த கோவிலேயே ஒரு ஏழு எட்டு வயசில் வந்து அந்த சிறுமி அந்த கோவிலில் ஆலய பணிகள் செய்ததாகவும் அதை பார்த்த ஒரு சிறிரங்கத்து ஒரு ஐயங்கார் அந்த கோயிலில் பணியாற்றுகிற ஒரு பட்டாச்சாரியார் அவர் வீட்டில் எடுத்து சென்று இந்த சிறுமியை தன் மகள் போலவே வளர்த்து வந்ததாகவும் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சிறுமி வயதுக்கு வரும்போது நீ என்ன ஜாதிம்மா எந்த ஊர்லேருந்து வந்த இவ்வளோ நாளாக ஒன்றும் சொல்லலை உனக்கு நான் ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணமெல்லாம் பண்ணணுமே உன்னை பற்றி தகவல் சொல் என்று கேட்டதாகவும் தன்னை பற்றிய தகவலே அந்த சிறுமியிடம் கேட்டதுனால அந்த சிறுமி இதற்கு மேல் நாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது நமது ரங்கநாதர் பக்தி பாதிக்கப்படும் என்று திருச்சியை விட்டு கிளம்பி தெற்கே மதுரை நோக்கி வந்ததாகவும் எங்கள் குலதெய்வத்தினுடைய ஸ்தல புராண கதை போகும் எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்ரீரங்கத்து ஐயங்கார்லாம் எங்கேயாவது பார்த்தா தெய்வமாக கும்பிடு நம்ம குலதெய்வத்துக்கு சோறு போட்ட கொடும அவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்தில் இருக்குங்க இது நான் ஏன் தனிப்பட்ட உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லையும் இது மாதிரி உதாரணங்கள் இருக்குது பல இடங்களில் பிராமணர்கள் என்பவர்கள் அந்த அந்த ஊரினுடைய மிக மிக முக்கியமான ரெஸ்பெக்டபிள் சிம்பிள் ஆஃப் தட் ஃபேமிலி தட் ஹவுஸ் தட் வில்லேஜ் தட் டிஸ்ட்ரிக் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இரண்டு ஜாதிகளுக்கு இடையே பிரச்சனை வந்தது கலவரம் எல்லாம் வந்தது அப்போ அமைதி பணிக்காக நாங்கள் போயிருக்கும் போது அவர் சொன்னாங்க எங்க ஊர்ல இந்த மாதிரி கலவரம் எங்க மாவட்டத்தில் வர்றதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த ஐயர்கள் தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஊர்ல ஐயரே இல்லை நான் சொன்னேன் நான் கேட்டேன் இந்த ஊர்ல பிராமினே இல்லை எங்க ஐயரே இல்லைங்க எப்படி கலவரத்துக்கு ஐயர் காரணமா இருக்க முடியும் அந்த பெரியவர் சொன்னாரு அவங்க இல்லாததாங்க காரணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஐயா எனக்கு புரியல புரியும்படி கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்லுங்க அவர் சொன்னாரு நாங்க எப்பயுமே கோவம் தாங்க எங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டா எங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உடனே அருவால் எடுப்போம் கம்பு எடுப்போம் வேல் கம்பு எடுப்போம் கத்தி எடுப்போம் சண்டை போடுவோம் குத்திக்குவோம் வெட்டிக்குவோம் ஆனா அப்பெல்லாம் முன்னால இருபது போஸ்துக்கு முன்னால எங்க ஊர்ல யாரோ ஒன்று ரெண்டு பிராமணர் இருப்பாரு அவர் வாதியாரா இருப்பாரு இல்ல கோயில் பூசாரியா இருப்பாரு இல்ல இந்த ஊர்ல போஸ்ட் மாஸ்டா இருப்பாரு உடனே உள்ள வருவாரு தலையிடுவாரு அவரை நாங்களாம் ரொம்ப மதிப்போம் ஏன்னா அவர்கிட்ட படித்த ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்போம் நாம் பேர் சொல்லிவிட்டு அருவாலை கிளப்படு கிளப்படு எல்லாம் பேசி தீர்த்துக்கலாம் வெட்டினா சரியாயிருமாடா அப்படி ஆடா இப்படி ஆடா நம்ம மூர்க்கத்தனமாக அவர் உள்ளே புகுந்து அருவாலெலாம் கீழப்பட வச்சுருவாரு ஐயா எங்களுக்கு தேவைங்க கோபம் உச்சியில் ஏறும்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொருடான சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுங்க அவர் இல்லைங்க எங்களுக்கு அதனால தாங்க அந்த கலவரம் இப்போ எங்கள் ஊரில் கலவரம் ஏன் வருதுன்னா பொருடா பேசிக்கலாம்டா இருடா இப்போ என்னடாச்சு அப்படி கேட்க ஆள் இருக்கல இல்ல எல்லாம் ஊரை காலி பண்ணி போயிட்டாங்க எல்லாரும் சென்னை பக்கம் போயிட்டாங்க மும்பை போயிட்டாங்க ஃபாரின் போயிட்டாங்க எங்க ஊர்ல யாரும் இல்ல அதுதாங்க அந்த கலவரத்துக்கே காரணம் இதுதான் நம்ம சமுதாயம் ஊர்ல பெரியவங்க தமிழ் சமுதாயம் பேசுகிறது இதுதான் இந்த பிராமணம் இருந்தாதான் இந்த ஜாதி கலவரம் இருக்காது என்பது தமிழ் சமுதாயம் ஆனால் இந்த பிராமணர்கள் தான் ஜாதி பிரச்சனைக்கே காரணம் என்று சொல்லுவது இந்த திராவிட கேவலமான அரசியல் பேசுகிறது இது கேடு கட்ட அரசியல் பேசுகிற பேச்சு இந்த வித்தியாசம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இந்த சமுதாயத்தினுடைய சிறப்பு எல்லாம் நன்றாக உணர்ந்து தான் சொல்றேன் என்னடா கிணத்துல போட்ட கல்லு மாதிரி இருப்பீங்க அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவான் நண்பர்கள் பேசிக்குவான் கிணத்துல கல்ல தீங்கி போட்டா தான் அது வாடுக்கு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிட்டு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் மேல வராம அப்படியே இருக்கும் பிராமின் கிணத்துல போட்ட கல்லு இல்ல கிணத்துல போட்ட பந்து எவ்வளவு அமுக்குனாலும் அது மேல வரும் அது அந்த பந்தை நீங்க தண்ணிக்குள்ள அமைக்க வைக்க முடியாது
வேதங்களை காப்பாற்றி அந்த புண்ணியம் இந்த சமுதாயத்திற்கு இருக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி ஒரு அரசியலும் ஒரு ஸ்டாலினும் வீரமணியும் கருணாநிதி வந்து ஒழித்து விட முடியும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் ஒரு சமுதாயத்தின் பக்கம் இருக்கும் போது மூன்று பேர் திராவிட மாடல் பேசுறேன் இந்த சமுதாயத்தை ஒழித்து விட முடியும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் பேசுறேன் அந்த ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் நான் இங்கே அரசியல்வாதியா இல்ல ஒரு சமுதாயத்தின் நண்பனாக வந்து பேசுகிறேன் என்று சொன்னேன்னா அதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் செய்த தொண்டு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு தமிழ் சமுதாயத்தில் இடஒதுக்கீடு இல்லை படிக்க வாய்ப்பு இல்லை இதெல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தான் ஆனால் இந்த தமிழகம் என்பதோ இந்தியா என்பதோ பறந்துபட்ட பாரதம் என்பதோ காரைக்குடி நகரத்தார் பக்கம் போகிறப்ப சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு அப்படி சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ஜன்னல் வீடு அந்த வீட்டில் போனால் ஆயிரம் ஜன்னல் இருக்கும் கல்வியில் பிராமணர்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது வேலை வாய்ப்பில் மறுக்கப்படுகிறது எவ்வளவு படித்தாலும் வேலை கிடைக்கவில்லைங்கிறதுலாம் இந்த ஆயிரம் ஜன்னல் வீட்டில் ஒரு ஐம்பது ஜன்னலை மூடி வச்ச மாதிரி தான் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ஜன்னல் நமக்கு திறந்திருக்கிறது என்பதை நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே மேடையில் அமர்ந்து சாதனை பெண்மணிகள் பல பேருக்கு விருது கொடுத்தீங்க பாராட்டினீங்க யாருமே இடஒதுக்கீட்டில் வந்து அவங்க வந்து இந்த தொழில் முனைவோரா வந்து முன்னேறவில்லை இந்த மன்றத்தில் இருந்து கேள்வி கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் முறையான சமூக நீதி வரும் வரை அந்த முறையான சமூக நீதியை வழங்குவதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வரும் வரை பிராமண சமுதாயம் வேலை தேடுகிற சமுதாயம் இல்லாமல் வேலை கொடுக்கிற சமுதாயமாக நம்ம மாறும் கொடுக்கலாம் பத்து பேருக்கு வேலை நாம வேலை தேடணும் வேலை கொடுக்கலாம் அப்படி யோசிப்போம் நாம ஐயா திருவச்சூர் நாராயணன் போன்றவர்கள் இதை பற்றி பெரிய கருத்தரங்குகளும் பட்டறைகளும் நடத்தினா ஆலோசனைகள் ஆயிரக்கணக்கில் குவியும் அவ்வளவு தொழில்கள் இருக்கிறது இன்னைக்கு வேலை கொடுக்கிறவங்களா நாம் மாற முடியும் அதுல தான் அவனுக்கு ஏன் நீங்க திராவிட மாடல் பேசுறீங்க பிராமண எதிர்ப்பு பேசுறீங்க உன் கட்சியில் ஆட்சியை உட்கார வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு பிரசாத் கஷூர் என்ற பிராமணருக்கு முந்நூறு கோடி ரூபா கொடுத்து கூப்பிடுற திமுக வெக்கமா இல்ல ஒரு பிராமண கன்சல்டன்டா வச்சுக்கலாமா திமுக உனது அரசியல் ஆலோசகர் அது எத்தனை கோடி கொடுத்து எனக்கு ஒரு ஆசை யாராவது ஒரு பிராமணன் கன்சல்ட் ஆண்டு முந்நூறு கோடி வாங்கிட்டு திமுக தவசம் பண்ண சந்தோஷப்படுவேன் எனக்கே கூட ஆசையா இருக்கும் ஒரு பரவாயில்ல ஒரு பெரிய பாவமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஒரு பூனில் பொய்யா போட்டுக்கிட்டு நானே போய் கன்சல்ட் ஆண்டு அவன் தவசத்தையாவது பண்ணிட்டு வரேன் நினைப்பேன் கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கலாம் செய்ய முடியாதா ஏன் உன் மக கனிமொழி அக்காவை தூக்கி திகார் ஜெயிலில் வச்சா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை வக்கீல் வழக்கறிஞர்களுக்கு சமூக நீதி பேசுற வழக்கறிஞர்கள் இருக்காங்க ராம்ஜெத் மலான்ற பிராமணம் தான் வரணுமா உங்களுக்கு இங்க இல்ல பராசரம் தான் இங்க போகணுமா அப்ப மாத்திரம் கருணாநிதிக்கு உடம்பு சரியில்லை நச்சு திரும்பினா கூட பிரபலமான நியூரலஜிஸ்ட் ராம்மூர்த்தி தமிழ்நாட்டில் வடிகட்டின பிராமணர் அவரை கூப்பிடு ஏன்ப்பா அது இல்லாம அடுத்த நீதி கட்சி நீதி கட்சி டாக்டர்லாம் கூப்பிட்டு ஊசி போட வேண்டியதுனே மீதி உயிரும் போயிடும் இல்ல அப்புறம் ஏ உனக்கு உடம்பு சரியா பிராமண டாக்டர் வேணும் உனக்கு மகளை தூக்கி ஜெயில வச்சா பிராமண வக்கீல் வேணும் உன் கட்சி ஜெயிக்கணும்னா ஒரு கன்சல்டன்ட் வேணும்னா பிராமண கன்சல்டன்ட் வேணும் ஆனா நீ சமூக நீதி பேசுவே இந்த சமுதாயத்தை நீ துவேஷம் பேசுவ பாராட்டுவ துவேஷம் பாராட்டுவ வெறுப்பை உமிழ்வாய் அப்படி உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுகிற ஒரு அரசியல் இருக்குன்னா அதுக்கு திராவிட மாடல் பேர் திராவிட மாடல் அதான் உள்ள ஒண்ணு வெளியில ஒண்ணு ஏதோ எங்க அக்கா துர்கா புண்ணியத்தில் இந்த கவர்மெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கு ஸ்டாலின் அரசாங்க ஓடுறதுக்கான முழு பொறுப்பு எங்க அக்கா துர்கா கோயில் கோயிலா போய் சாமி எல்லா இந்து கடவுள்களும் துர்காக்கு ஆதரவா இருக்கிறதுனால வீட்டுக்காரருக்கு அந்த புண்ணியம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்குது அவ்வளவுதான் இன்னும் மிச்ச புண்ணியம் அவங்க தாத்தா சிவன் கோயில் நாதஸ்வர ஊதுறதுனால கிடைக்குது ஸ்டாலின் தாத்தா முத்துவேலர் ஊர் ஊரா போய் சிவன் கோயில் நாதஸ்வர சிவபக்தர் அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் மரியாதைக்குரிய நபராக வாழ்ந்திருக்கிறார் அவர் ஊது நாதஸ்வர ஊதுன புண்ணியம் அந்த எங்க அக்கா கோயிலுக்கு போற புண்ணியம் இன்னைக்கு அண்ணன் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் இருக்கார் அவ்வளவுதான் இல்லைன்னா ஆட்சியில் இருக்க முடியாது அதனால பிராமண துவேஷம் என்பது தமிழ் சமூகத்தில் இல்லவே இல்லை எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு எங்கள் ஊர் பக்கம் மதுரை பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் முழுக்க முழுக்க பட்டியல் சமுதாயம் ஒரு முந்நூறு நானூறு வீடு இருக்கும் எல்லாருமே பட்டியல் சமுதாயம் சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே திமுக அந்த ஊரே எலெக்ஷன் நடந்தால் அத்தனை ஓட்டு திமுக கொள்வோம் அந்த ஊரில் அப்படி ஊர் அப்புறம் நாங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்ல இருந்து 
எப்படியாவது இந்த ஊருக்குள்ள ஆர்எஸ்எஸ் கொண்டு போயிடணும் நேரடியாக போனால் நிறைய எதிர்ப்பு வரும் எனக்கு இந்த ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொரு கிராமமாக தூ ஒவ்வொரு ஆளாக பிடிக்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை எனக்கு நான் உள்ளே போனால் கிராமமே தூக்கிட்டு வர்றது தான் என் பழக்கம் அப்படி தூக்கிட்டு வரணும்னு நினைப்பேன் அதனால் ஒரு விளக்கு பூஜை வைப்போம் பெண்கள் எல்லாம் வந்துடுவாங்க விளக்கு பூஜை நூற்றி எட்டு பூஜை ஆயிரத்தி எட்டு பூஜைனா வந்துடுவாங்க பெண்கள் நமக்கு பக்கமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மிச்சத்தை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் பக்கமாக ஒரு விளக்கு பூஜை நடத்தலான்னு ஒரு மகளிர் தீம் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சோம் அது திமுக ஊர் பட்டியல் சமுதாய ஊர் அதனால் அவனுக்கு சமஸ்கிருதத்திலெல்லாம் மந்திரம்லாம் சொல்ல வேணாம் அதனால் மேல்மருவத்தூர் வழிபாட்டு மன்றத்திலேருந்து ஒரு நான்கு ஐந்து சகோதரிகள் அழைத்து தமிழ்லேயே மந்திரம்லாம் சொல்லி நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும்னு கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த ஊரில் சின்னதாக ஒரு விநாயகர் கோயில் ஊர் எல்லையில் இருக்குது நாலு மணிக்கு அந்த அர்ச்சகர் வருவார் நாலரை மணிக்கெல்லாம் பூஜை முடிச்சுட்டு அவர் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் இதுதான் நடக்கும் அந்த ஊரில் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் போய் பூஜை ஆரம்பித்தா அந்த ஊரிலேருந்து அத்தனை இளைஞர்கள் பெரியவங்களாம் வந்தாங்க நிறுத்து அப்படின்னாங்க நிறுத்தியாச்சு என்ன நீ விளக்கு பூஜை நடத்துகிற அது நடத்துகிறேன்னு சொல்லி ஐயரங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏங்க நீங்களாம் திமுக காரங்க உங்களுக்கு ஐயரே பிடிக்காது ஆ அது அரசியல் அது வேற அது கோயில் பூஜை நடந்து ஐயர் கட்டாய வரணும் எங்கே ஐயர் ஏங்க அவர் வந்தால் அவர் சமஸ்கிருதத்தில் ஏதோ சொல்லிகிட்டே இருப்பாருங்க உங்களுக்கு ருத்ராம்பரதம் அதெல்லாம் சொல்லுவார் உங்களுக்கு புரியாதுங்க அதுக்கு இந்த சகோதரிகள் வந்து மந்திரம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கணும் அதை சொல்லணும் மந்திரத்தை அவனுக்கு மந்திரம்னா என்னன்னு தெரியாது பூஜைன்னு என்னன்னு தெரியாது அர்ச்சனை என்னன்னு தெரியாது அத்தனை பேர் வந்து நிற்கிறான் ஐயரை காணும் ஐயர் போயிட்டார் கதை கோயிலை முடிட்டு போயிட்டார் அந்த காலத்தில் வந்து செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க வத்தராப்பில் ஒரு டீ கடையில் இருப்பார் ஐயரை தூக்கிட்டு வாங்கிட்டான் அப்புறம் ஊரில் ரெண்டு இளைஞர்களை வச்சு பைக்கை வச்சு அனுப்பிச்சு போனால் கொஞ்சம் வயசான ஐயர் அவங்க இப்போ அங்கே ஏதோ கடையில் டீ கடையில் இருக்கிறாரு அவரை தூக்கிட்டு வந்துட்டான் நடுவில் உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரும் செக்யூரிட்டி மாதிரி பின்னால் உட்கார வச்சு டே அம்பி என்னை விட்டுட்டு கூட ஏன்டா அப்படி என்னை படுத்துற இல்லை ஐயரை நீ வந்தே ஆகணும் ஐயரண்டா வந்து அவர் சுக்லாம் பரதம்னு ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுக்க ஒரு மணி நேரம் ஓதுனாரு அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல ஆனாலும் ஐயர் ஓதணும் ஊருக்கு நல்லது நடக்க நல்ல வேலை அன்றைக்கி நல்ல மழை விளக்கு பூஜை முடிஞ்சோடனே மறுநாள் அடுத்த தடவையெல்லாம் பத்து ஐயரை வச்சு பண்ணணும்ட்டா அவன் வீட்டில் போற கருணாநிதி படம் மாட்டி வச்சிருக்கிறான் அந்த ஈவரா படம் மாட்டி வச்சிருக்கிறான் ஐயர் வச்சு தான் பண்ணணுங்கிறான் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லணுங்கிறான் எங்கெங்க இருக்கு பிராமணத்து வேஷம் ஐயர் இல்லைன்னா விளக்கு பூஜையை வைக்கக்கூடாதுங்கிறான் நீங்கள் நீங்கள் பிற அதனால் தமிழ் சமுதாயம் என்றென்றும் மதிக்கும் என்ற உத்தரவாதத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுத்து கொள்கிறேன் அவ்வளோ தொண்டு ஆற்றி இருக்கும் நீங்கள் தமிழ் தொண்டுன்னு எடுத்துங்க ஊவே சாமிநாத ஐயர் செய்யாத ஒரு தமிழ் தொண்டை அவங்களாம் செஞ்சிட போகிறாங்க வாவேசு ஐயர் ஒரு அமெரிக்கன் நீக்ரோ ஒருத்தர் அவருடைய விடுதலை போராட்ட அந்த வாழ்க்கை வரலாற்ற அப் ஃப்ரம் சிலேவரி அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிலத்தில் எழுதின தனது பயோகிராஃபியை தமிழில் என்ன அற்புதமாக எழுதிக்காது அதுதாங்க இலக்கியம் அதுதான் இலக்கியம் திராவிட மாடல் இலக்கியம்னா என்ன தெரியுமா தேசிய மாடல் இலக்கியம்னா என்ன தெரியுமா அப் ஃப்ரம் சிலேவரிங்கிற அமெரிக்க நாவலை வாவோஸ் ஐயர் தமிழ்படுத்தினால் அது தேசிய மாடல் வலிமைக்கு மார்க்கம் என்கிற பெயரில் வாவூசி ஐயா ஜேம்ஸ் ஆலன் எழுதின அஸ்தித் மேன் திங்க என்ற புத்தகத்தை தமிழில் கொண்டு வந்தால் அது தேசிய மாடல் வாவேசு ஐயர் திருக்குறளுக்கு ஆங்கிலத்தில் டெக்ஸ்ட் பொலிப்புரை எழுதி வாவேசு ஐயருடைய இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் தான் இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் ஃபேமஸு கம்பராமாயணத்துக்கும் ஆங்கிலத்தில் உரை எழுதினவர் அவர் தான் திருக்குறளையும் ராமாயணத்தையும் தமிழ் தாண்டி உலகமெல்லாம் எடுத்து சென்றது வாவேசு ஐயர் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தேசிய மாடல் வாழ முடியாதவர்கள் கதை பேர் கபோதிபுரத்து காதல் ரோமாபுரி ராணிகள் ஓரிரவு வேலைக்காரி இப்படியெல்லாம் கதை எழுதுனா அதுக்கு பேர் திராவிட மாடல் தேவாரம் திருவாசகம் எல்லாம் எழுதுனா தேசிய மாடல் சிற்றின்ப இலக்கியங்கள் எழுதுனா அது திராவிட மாடல் கவிஞர் கண்ணதாசன் சொல்லுவாரு இந்த திராவிட இயக்கம் என்ற பேரில் சமூக நீதி தலைவர்கள் செய்த இலக்கிய பங்களிப்பு என்ன தெரியுமா அவர் சொல்கிறாரு அங்க வர்ணனைகளின் பங்கு வர்த்தகம் தான் அவங்க செய்தார்கள் அப்படின்னு எழுதுறான் ஒரு பெண்ணை அங்கங்கமா வர்ணிக்கிறது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நாராசாரமான கலாச்சாரத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்தது இந்த திராவிட கட்சிகள் தான் தமிழ் தொண்டு என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க தமிழ் தொண்டு ஒரு திமுக காரர் ஒருத்தர் பேசுறாரு ஊவே சாமிநாத ஐயரை பத்தி ஊவே சாமிநாத ஐயர் தமிழ் தொண்டு புரிந்
பிராமணராக இருந்தாலும் நல்லவராக இருந்தார் அடுத்து நான் போய் பேசும்போது சொன்னேன் அவர் பிராமணராக இருந்ததால் தான் நல்லவராக இருந்தார் அவர் என்னங்க தப்பு அவங்கவுங்க ஜாதியை சொல்லி நான் தேவராக இருந்ததால் தான் நல்லவராக இருக்கிறேன் நான் நாடாராக இருப்பதால் தான் நாடாராக இருந்தாலும் நல்லவராக இருக்கேன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இவர் உயர்ந்தவர் நாடார் கம்யூனிட்டி தாழ்ந்தது ஆகிடுமா இல்லையா அப்படி சொல்லக்கூடாது காமராஜரை பற்றி மேடையில் பேசுகிறப்ப அவர் நாடாராக இருந்தாலும் அனைத்து சமுதாயத்திடமும் அன்பாக இருந்தார் அந்த ஜாதிக்கார தலைவரே சொல்கிறார் நான் சொன்னேன் என்னங்க இப்படி பைத்தியகாத்தனமாக பேசுகிறீங்க காமராஜர் நாடாராக இருந்ததால் அனைத்து சமுதாயத்தோடும் அன்பராக இருந்தார் அப்படி சொல்லு நான் இந்துவாக இருப்பதால் எல்லா மதத்தையும் ஏற்று போற்றுக்கிறவனாக இருக்கிறேன் இந்துவாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவத்தை இஸ்லாமையும் ஏற்றுக்கொள்வனாக இல்லை போற்றுவனாக இல்லை நான் இந்துவாக இருப்பதால் தான் ஐ அக்செப்ட் அண்ட் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஆல் ரிலிஜன்ஸ் அப்படி சொல்லுவான் ஊவே சாமிநாதரை பத்தி தமிழ் தோண்டுனா என்னன்னு தெரியாது அவனுக்கு இசைக்கு மொழிக்கு இந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ரெண்டை மட்டும் பிரிக்கவே முடியாதுங்கண்ணா தமிழையும் பிராமண சமுதாயத்தையும் பிரிக்கவே முடியாது அந்த காலத்து ஊவே சாமிநாதிலிருந்து அதற்கு முன்னால் அகத்தியர்லேருந்து நேற்று வந்த சுஜாதா இல்லை சினிமாவில் பாடலாசிரியராக இருந்த வாலி இல்லை முதல் கொண்டு வாலி இல்லைன்னா எம்ஜிஆர் இல்லைங்க நீங்கள் நினைக்கிற அத்தனை ஹிட் சாங்ஸ் கொடுத்தது யார் வாலி தான் திருவரங்கத்திலிருந்து திரையரங்கம் வரை அவரது பயணத்தில் எம்ஜிஆரை தூக்கி உச்சத்தில் நாற்காலியில் உட்கார வச்சுட்டு போனது பிராமண சமுதாயம் தான் அவர் இல்லைன்னா எம்ஜிஆர் இல்லை நீங்க எந்த பாட்டு எம்ஜிஆர் பாட்டு கிட்டம் எடுத்துங்க அப்படி ஒரு சமுதாயத்தினுடைய பங்களிப்பு இருக்கு இதெல்லாம் சாதாரணம் இல்லை பசும்பொன் ஐயா தேவர் தனது உதவியாளருடன் சென்னைக்கு போறாரு ஒரு ஜவுளி கடையில் போய் புடவை வாங்குறாரு நமக்கு தெரியும் தேவர் வந்து பிரம்மச்சாரி இந்த உதவியாளர் பார்க்கறாரு என்னங்க இது ஒரு புடவை எடுக்கிறாரு தேவர் இவருக்கும் புடவை எடுக்கிறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை அதை அவர் ஊரில் எடுக்கல சென்னையில் வந்து எடுக்கிறாரு என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காரு தேவர் புடவை எடுத்துகிட்டு வந்து வண்டி எடுப்பா அப்படின்னு அது எங்கேயோ வளைஞ்ச வளைஞ்சு எங்கேயோ போகுது ஒரு சந்து பொந்துக்குள்ளே போகுது இந்த உதவியாளருக்கு மனசுக்குள்ளே சின்ன சந்தேகம் அதுதான் இயற்கையாக வருமே தமிழனுக்கு இன்னமும் யாரோ ஒரு பொண்ணுக்கு சேலை எடுத்து கொடுக்குறாங்க போனால் ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடு இருக்குது வண்டியை நிறுத்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனால் ஒரு வயதான மூதாட்டி எழுபது எண்பது வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விதவை பெண்மணி ரொம்ப வயசானவங்க தேவர் இளைஞர் போன உடனே அந்த அம்மா காலில் சாஸ்டாங்க விழுகிறார் இவருக்கு இந்த உதவியாளருக்கு இந்த அம்மா யார் அந்த அம்மா காலில் இவர் ஏன் போய் விழுகிறாரு அது பார்த்தா ரொம்ப ஏழையா பஞ்சப்பராரியா ஒரு விதவை பெண்மணியாக இருக்கிறாங்க ஏன் இவர் போய் என் காலில் விழுகிறாரு புடவையை பரிசு கொடுத்துட்டாரு உதவியாளர்கிட்ட சொல்கிறாரு இவங்க தான் வாஞ்சிநாதன் மனைவி அப்படின்னு சொல்கிறார் வாஞ்சிநாதனுடைய மனை யார் நினைச்சு பார்த்தாங்க வாஞ்சிநாதன் இன்னைக்கு பாருங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஒரு அநாகரீகமான கலாச்சாரம் ஆஷ்துரைக்கு நினைவு தினம் கொண்டாடிட்டு இருக்கான் அப்போ வாஞ்சிநாதனை நிராகரித்து விட்டு ஆஷ்துரையை பத்தி பேசுவான்னா அது திராவிட மாடல் ஆஷிங்கிறவனுடைய வேறும் வேறடி மண்ணும் இல்லாமல் அழிக்கப்பட வேண்டும் அவனுடைய ஆஷே இருக்கக்கூடாது இந்தியால வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையை தொழுநோயாளியா செக்கிழுக்க வைத்தவன் சுப்பிரமணிய சிவாவை தொழுநோயாளி ஆக்கினவன் எவ்வளவு அராஜகங்கள் செய்தவன் அவனுக்கு நான் நினைவு தினம் கொண்டாடுவேன்னு சொன்னா அப்போ எவ்வளவு தூரம் இங்கே பிரிவினைவாத சக்திகள் பணியாற்றுதுன்னு பாருங்க தமிழ் உணர்வு வேணும் தமிழ் பண்பாடு வேணும் தமிழ் எழுச்சி வேணும் அது தேசியத்தோட இணைந்து நிற்கணும் இதையெல்லாம் செய்தவன் இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டிய ஒரு சிந்தனையால் இருக்கான் மகாகவி பாரதியார தவிர வேறு யார சொல்ல முடியும் நான் சொன்ன நேற்று ஆளுநருக்கு தமிழகமா தமிழ்நாடா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் போயிட்டு இருக்கு நான் சொன்னேன் தமிழ்நாடுன்ற வார்த்தையவே ரெண்டாயிரம் வருஷ தமிழ் வரலாற்றுல முதல் முதல்ல சொன்னவன் எங்க தாத்தே சுப்பிரமணிய பாரதி தான் பாரதியார் தான் சொன்னான் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு உயர் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுதுபடுத்தடி பாப்பா அப்படின்னு சொல்றான் பாரதி எவ்வளவு தமிழ் பற்று பாருங்க நீங்க எட்டயபுரத்துல காந்தி பாரதியாருடைய வீட்டுக்கு போய் பாருங்க அதுல அவன் எழுதின கட்டுரைகள் தொகுப்பு இருக்கு அதை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது ஒரு இடத்துல எழுதுனா பாரதி கைப்பட எழுதுனது உலகில் எந்த ஒரு ஸ்திரீயோ ஸ்திரீனா பெண்ணு 
என் தமிழ் ஸ்திரியை விட அழக அழகாக இருக்கிறாள் என்றால் என் மனம் பதைக்கிறது உலகத்தில் எந்த பொண்ணு என் தமிழ் சாதியை விட அழகா இருக்க கூடாதாம் உலகத்தில் எந்த ஒரு ஆணும் என் தமிழ் சாதியை விட வீரன் என்று சொன்னால் என் மனம் கொதிக்கிறது எவ்வளவு பொசசிவ்னஸ் பாருங்க பாரதிக்கு தமிழ்னு சொன்னா அவ்வளவு உணர்வு அப்போ இந்த தமிழ் தமிழ்நாடு இந்த வார்த்தை செந்தமிழ் நாடு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து பேர் கொடுத்தது யாரு பாரதி இன்னை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை பொது உடமை இயக்க இருக்கிறோம் அவன் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத்னு சொன்னவனே இன்குலாப்னா புரட்சி அப்படின்னு சொல்றோம் புரட்சி ஓங்குகன்னு சொல்றோம் இந்த புரட்சி என்ற வார்த்தையும் பொது உடமை என்ற வார்த்தையும் தமிழுக்கு அறிமுகம் செய்தது யார் சுப்பிரமணிய பாரதியார் தேவி பராசக்தி கடைக்கண் காட்டிவிட்டால் ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சின்னு ரஷ்யாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நடந்த புரட்சியை பத்தி ஆகா என்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி அப்படின்னு முத முதல்ல புரட்சி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியவன் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றுல பாரதி தான் அது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு போட்ட பிச்ச புரட்சி பொது உடமை எல்லாம் தமிழ்நாடுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினது அவன் தான் எவ்வளவு அற்புதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க பாரதிக்கு இது தமிழ் தமிழ்நாடு என்று சொல்லவும் தெரியும் என் தாய் பாரத தாய் என்று சொல்லவும் தெரியும் பாரத மாதாக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடவும் தெரியும் நான் தமிழனாக இருந்தாலும் தேசிய உணர்வோடு இருக்கிறேன் என்பதல்ல தமிழனாக இருப்பதால் தான் நான் தேசிய உணர்வோடு இருக்கிறேன் இது என் நாடு இது என் தேசம் இந்த ரெண்டுக்கும் முரண்பாடு பார்ப்பதுதான் திராவிட மாடல் அந்த இடத்துல இந்த சமுதாயம் எவ்வளவு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும் தியாகத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் வீரசாவர்கர் பண்ணாத தியாகம் எங்க இருக்கு அந்தமான் சிறைச்சாலைனா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் சிறை பதினேழு நாட்கள் ஸ்டாண்டிங் பனிஷ்மெண்ட் நிக்கணும் பதினேழு நாள் செல்லுலார் ஜெயில ரெண்டு பக்கம் கையை கட்டிடுவான் காலையும் கட்டிடுவான் பதினேழு நாள் என்ன செவன்டீன் டேஸ் இருட்டில் ஒரு சின்ன துவாரம் மாத்திரம் தான் இருக்கும் காத்து வர்றதுக்கும் வெளிச்சம் வர்றதுக்கும் ஒரு கீஹோல் மாதிரி சின்ன துவாரம் இருக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கும் பகலா இரவா தெரியாது ரெண்டு செல்லு தாண்டி அவருடைய தம்பி கணேசாவர்கர் அவரை சிறையில் வச்சிருக்காங்க தான் தம்பி இந்த அந்தமான் ஜெயிலில் தான் இங்கே தான் இருக்கான்னு அண்ணனுக்கு தெரியாது அண்ணன் இங்கே தான் இருக்கான்னு தம்பிக்கு தெரியாது உச்சகட்ட கொடுமை அது இவர்கள்லாம் செய்யாத தியாகமா சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பிராமண சமுதாயத்துடைய பங்களிப்பை பத்தி பக்கம் பக்கமா எழுதுனாலும் ஒரு லட்சம் பக்கம் எழுதலாம் அவ்வளவு இருக்கு தமிழ் தொண்டை பத்தி எழுதுனா அவ்வளவு எழுதலாம் சமூக நீதி பற்றி எழுதினாலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி எழுதும் இவ ஏதோ சமூக நீதி சாம்பியன் மாதிரி பேசுறான் நீதி கட்சி வந்துதான் இந்த நாட்டில் சமூக நீதியே வந்துச்சு பொய் பித்தலாட்டம் சேரன்மா தேவியில வாவேஸ் ஐயர் ஒரு குருகுலம் நடத்தினார் அதை பெரிய பிரச்சனையா பேசி அங்கேதான் சமூக நீதி போச்சுன்னு சொல்லி அங்கே பிராமணர்கள் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்கள் எல்லோரும் படிக்கிற ஒரு தேசிய கல்வி வேணும் சொன்னார் அது ரெண்டே ரெண்டு பிராமண பசங்க மாத்திரம் நான் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து சாப்பிட மாட்டேன் எங்களுக்கு தனியாக ஒரு இடம் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்கள தனியாக போய் சமையலறையிலே நீ சாப்பிட்டுக்கடான்னு வாவேஸ் ஐயர் அனுமதி கொடுத்தார் இப்போ யார் மேலே யார் தீண்டாமல் பாராட்டினா நீ ரெண்டு பேரும் வெளியில் போய் தனியாக சாப்பிட்றான்னு சொன்னால் அவன் தான் தீண்டாமைக்கு உள்ளாகிறான் அவனை உயர்த்தி வைக்கலவர் நீ தனியாக சாப்பிட நினைக்கிறியா ராசா வா ராசா உனக்கு டேபிள் சேர்லாம் போட்டு என் ரூமில் டைரக்டர் ரூமில் பிரின்ஸ்பல் ரூமில் உட்காந்து கம்பீரமாக சாப்பிட சொல்லலை சமையல் கட்டு கூட சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கோன்றாரு மற்றவங்கெல்லாம் சமமாக உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க சமமாக அமர்ந்து சாப்பிட்டதுலேயும் பிராமண மாணவர்கள் உண்டு இது எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆக்குனாங்க இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சேரன்மா தேவி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் எங்கேயோ குக்கிராமம் இன்னைக்கு கூட அது குக்கிராமம் தான் ஆனால் அதே காலகட்டத்தில் எம்சி ராஜா பட்டியல் சமுதாயத்தினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர் நீதி கட்சியில இருந்து கவர்னருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு இந்த நீதி கட்சி தலைவர்கள் ஆட்சியில மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில இருக்கிற பதினாறாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களில் ஏழாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களில் மாத்திரம்தான் பட்டியல் சமுதாய மாணவர்களை அனுமதிக்கிறார்கள் ஒன்பதாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களில் பட்டியல் சமுதாயத்து மாணவர்கள் ஒருவரை கூட இவர்கள் அட்மிஷனே போடல சேர்க்கை அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது இந்த அநீதிக்கு விடிவு கிடைக்குமான்னு பதில் எழுதுறாரு கடிதம் எழுதுறாரு எம் சி ராஜா சென்னையில பச்சையப்பன் கல்லூரி உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் தான் பட்டியல் சமுதாய மாணவர்கள் படிப்பதற்காக சேர்த்து கொள்ளப்பட்டாங்க அட்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி ரெண்டில் சேரன்மா தேவியில் உள்ள அவ்வளவு பிரச்சனையை பற்றின பேசின ஈவேரா நீதி கட்சி ஜாம்பவான்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் அவங்க பக்கத்தில் இருந்த பச்சையப்பன் கல்லூரியில் 
பட்டியல் மாணவர்கள் படிக்க முடியல அதை பற்றி என்னைக்காவது பேசியிருக்கானா அப்போ முழு உண்மை அப்படியே மறைச்சிட்டான்னா அதுக்கு பேர் திராவிட மாடல்னு பேர் ஏமாத்து இல்லை ஃப்ராடு இல்லை அரிஜனங்கள் ஆலய பிரவேசம் போக முடியாது அவன் பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவன் என்பதனாலே ஆலயத்திற்குள் அனுமதி இல்லை அதை முதல் முதல்ல முறியடித்து தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் முதல் முறையாக மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் பட்டியல் சமுதாயத்தை அழைத்து கொண்டு ஆலய பிரவேசம் செய்தவர் வைத்தியநாதையர் அவர் ஆலய பிரவேசம் செய்வதற்கு அனைத்து அரசு உதவிகளையும் சட்ட உதவிகளையும் செய்து அதை சட்ட ரீதியாக அதை மசோதாவாக மாற்றி சட்டமாக மாற்றியவர் அன்றைய முதலமைச்சர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் இவர்களை எல்லாம் அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே சென்று எவன் தடுக்கிறான் பார்ப்போம் என்று உள்ளே போனவர் பசும்பன் தேவர் எங்கெங்க நீதி கட்சி இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க எங்க நீதி கட்சி இருக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு நிதியமைச்சர் இருக்கார் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவங்க தாத்தா பேர் பி டி ராஜன் அவர் அன்னைக்கு மதுரையில் தான் இருந்தார் மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ஆலய பிரவேசம் நடக்கும் போது நீதி கட்சியின் முக்கிய தலைவர் பி டி ராஜன் மதுரையில் இருந்தார் அவர் என்ன செஞ்சார் கேளுங்க இவங்களை கூட்டிட்டு எங்கே போனார்னு கேளுங்க ஈவே ராமசாமி வந்து வைக்கத்தில் போய் போராடினாராம் மக்களுக்காக எல்லாம் போராடினாராம் ஆலயத்தில் அது ஆலய நுழைவு போராட்டம் இல்லை அந்த தெருவிலேயே நடந்து போகிற போராட்டம் அது ஈவேரா நடத்தின போராட்டம் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி நடத்தின போராட்டம் அது அப்போ ஜோசப்னு ஒருத்தர் காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்ததுனால காந்தி சொன்னார் இது இந்துக்களோட பிரச்சனைப்பா நீ கிறிஸ்தவன் என்னதான் இருந்தாலும் நீ கிறிஸ்தவன் இந்து மதத்தில் தலையிடுறேன்னு உனக்கு மேலே விமர்சனம் வரும் நீ ஒதுங்கிக்கோ ஒரு இந்து ஒருத்தர் நடத்தட்டும்னு சொல்லி ஈவே ராம்சாமி நாயக்கர் இந்துன்னு நம்பி அந்த போராட்டத்துக்கு அவரை போய் அனுப்பிச்சாங்க அதே போராட்டத்தில் ஈவேரா கூட கிருஷ்ணமாச்சாரிய ஐயர் என்ற ஒருவரும் கைதானார் வைக்கம் போராட்டத்தில் அவர் எங்கே பேர சொல்ல மாட்டேங்கிறியா ஈவேரா எத்தனை நாள் ஜெயிலில் இருந்தார் அத்தனை நாள் அவர் இருந்தார் அதையும் சொல்லலை சரி வைக்கத்தில் போய் போராடினே தமிழ்நாட்டில் ஏன் ஒரு போராட்டம் பண்ணலை மற்ற ஜாதி மக்களுக்கு பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கு ஆலய நுழைவுக்கு ஈவேரா ஏன் ஒரு போராட்டம் பண்ணலை அதான் ஒரு பெரிய அத்லட் சொன்னா நான் அமெரிக்காவில் அறுபது அடி ஹை ஜம்ப் தாண்டுவேன் நானும் பரவாயில்லடா நம்ம ஊரில் தாண்டேன் நம்ம ஊரில் தாண்ட மாட்டேன் அமெரிக்காவில் போய் தாண்டி ஏன் இந்தியாவில் தாண்ட மாட்டியா கேரளாவில் போய் போராட்டம் நடத்துவோம் தமிழ்நாட்டில் நடத்த மாட்டியா நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் தீண்டாமை தவறு என்று சட்டமே இல்லை அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் எ கிரைம் அப்படின்னு லா கிடையாது இட் இஸ் நாட் அன்லாஃபுல் அதை முதல் முதல்ல சட்டமாக்குனது ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அவர் சிஎம்மா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தீண்டாமை சட்டப்படி தவறு என்கிற சட்டத்தை ஏற்றினாங்க இந்த சமூக நீதி பேசுகிறவங்க ஆட்சியில் ஒரு பட்டியல் சமுதாய அமைச்சர் கூட இல்லை ராஜாஜிங்கிற ஒரு பிராமணர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை அமைச்சராக்கிறார் முனுசாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர் பிள்ளைன்னு வரும் அதனால் அவர் பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் எங்கள் ஊர் பக்கம் சிவகங்கையில் ஒருத்தர் உண்டு இருந்தார் இப்ப இல்ல அவருக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அர்ஜுன ஐயங்கார் பேரே அர்ஜுன ஐயங்கார் அர்ஜுன ஐயங்கார் ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு அவர் வீட்டில் ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருப்பார் பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்த உறுப்பினா அவர் வீட்டுக்கு உள்ள கூட்டிட்டு போய் ஹாலில் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுவார் அப்புறம் மற்ற பிராமணனோ மற்ற உயர் ஜாதியோ வந்தா திண்ணையில வச்சுதான் சாப்பாடு அவங்களுக்கு மாத்திரம் தான் உள்ள வச்சு சாப்பாடு அதனால் அவருக்கு பேரை எப்படி மாறிடுச்சு அரிஜின எங்கார் மாதிரி அந்த மாமியும் ஒத்துக்குச்சு என்ன பண்ணுறது இவர் கட்டி தொலைஞ்சிருச்சேன் காவியகண்ட சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த காவியகண்ட சாஸ்திரிகள் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் எல்லாம் மாநாடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சமூக நீதி மாநாடு நடக்கும் அதே மேடையில் நடக்கும் அதில் அவர் பேசுகிற பேச்சு அற்புதமான பேச்சு அவர் சொல்கிற உதாரணங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் வேதங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து எந்த இந்து சாஸ்திரத்திலும் தீண்டாமைக்கு இடமில்லை என்பதை திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டே இருந்தார் தன் வாழ்நாள் முழுக்க இந்து சாஸ்திரங்களில் தீண்டாமைக்கு இடமே இல்லை செய்தவர் காவிய கண்ட சாஸ்திரிகள் இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் வைத்தியநாத ஐயர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு இவங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னால் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இதற்கு முன்னாலேயே ஆலய பிரவேசம் நடந்துருச்சு இதற்கு முன்னாலே அப்போ தமிழ்நாட்டில் செய்தது வைத்தியநாத ஐயர் ராஜாஜினா திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் யார் அதை செய்தது சிபி ராமசாமி ஐயர் எங்கெங்க பிராமண சமூக நீதியில் எங்கெங்க பின்தங்கி இருந்தா யார் அங்கே அடக்கி வச்சான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பிராமணர்கள் மேலே தீண்டாமை வன்கொடுப்பு வன்கொடுமை சட்டம் இருக்கு பிசிஆர் ஆக்டில் எத்தனை பிராமணன் மேலே கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு 
எத்தனை பிராமணர்கள் மேல பட்டியல் சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க மற்ற ஜாதிக்காரங்க குடிசையில தீ வச்சுட்டா பிராமணன் எத்தனை கேஸ் இருக்கு தமிழ்நாட்டை எத்தனை பிராமண ஜெயில இருக்கு அதை சொல்லு நீ இல்ல இல்ல அப்போ ஒரு அமைதியை விரும்புகிற சமுதாயம் இயற்கையிலே கடவுள் மீது அச்சம் உள்ள சமுதாயம் காட் ஃபியரிங்காக இருக்கிற சமுதாயம் தனது பாரம்பரியத்திலும் ஆச்சாரத்திலும் அனுஷ்டானத்திலும் நம்பிக்கை இருக்கிற ஒரு சமுதாயம் இந்த மொழியை இந்த தேசத்தை இந்த மக்களை நேசிக்கிற ஒரு சமுதாயம் வரலாற்றில் ஏதோ சில இடங்களில் எங்கோ சிலர் தவறு செய்திருக்கலாம் என்பதை சுட்டி காட்டி இந்த நாட்டில் நடக்கிற அத்துணை பிரச்சனைக்கு இவர்கள் தான் காரணம் என்பதை சொல்லி வசதியாக இதை சொல்லி இன்னொரு பக்கம் கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்கானே அந்த திராவிட காளி கூட்டத்தை ஒழிக்காமல் இந்த சமுதாயம் தூங்கக்கூடாது ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கிறதுனாலதாங்க அவ்வளவு விமர்சனம் வைக்கிறான் உத்தரப்பிரதேசம் மாதிரி பன்னெண்டு பர்சன்ட் இருக்கட்டும் பேசுவானா வாய திறந்து பேசுவானா ஸ்டாலின் அவர் வீட்டில் ஊவே சாமிநாதர் படம் வச்சிருப்பார் அவர் வீட்டில் வைத்தியநாதர் படம் வச்சிருப்பார் ஏன் ஓட்டு பன்னெண்டு பர்சன்ட் இல்லை அரசியல்வாதிக்கு எல்லாம் தெரியாதுங்க சிம்பிள் லாஜிக் அவனுக்கு வாயத்தர வாயத்தரனா திறக்க மாட்டாங்க மூக்க பிடிங்க வாய தரத்துறோம் நீங்க ஒரு பொலிட்டீஷியன் போய் கௌரவர்கள் நல்லவர்களா பாண்டவர்கள் நல்லவர்களான்னு கேட்டா நீங்க அண்ணன் திருவற்றியூர் நாராயணன் போய் கேட்டா பாண்டவர்கள் தான் நல்லவங்க அவங்க தான் இப்ப தர்மம் கௌரவர்கள் அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் கிளியரா சொல்லுவார் எத்திக்கலா சொல்லுவார் நீங்க ஒவ்வொரு பிராமண மாமிகளுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் வேண்டுகோள் வைக்கிற நீங்கள் இளம் பெண்களாக இருந்தால் கணக்கு வழக்கு இல்லாம பிள்ளை பத்துக்கோங்க நிறைய குழந்தை பத்து சும்மா ஒன்னு ரெண்டு அரை அது மாதிரி உங்க பூர்வீக ஊர்ல நிலம் இருந்தா வீடு இருந்தா அக்ரகாரத்துல வீடு இருந்தா தயவு பண்ணி வசதியா வருமானம் வருதுன்னு விற்காதீங்க விற்காதீங்க அது என்னமோ ஒண்ணு இருந்துட்டு போகுது அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸே மாசத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சம் ஆகுது சார் ரெண்டு லட்சம் ஆகட்டும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் அதையும் செலவழிப்போம் அந்த அடையாளமாவது இருக்கட்டும் பிள்ளைங்கள்லாம் கூட்டிட்டு போங்க இதான் கும்பகோணம் இதுதான் பாவனாசம் இதுதான் தஞ்சாவூர் இதுதான் திருச்சி இதுதான் மதுரை இங்கதான் உங்க தாத்தா இருந்தாரு பாட்டி இருந்தாரு உங்க மாமி இருந்தா அவர் இருந்த கதையா சொல்லுங்க நிறைய குழந்தை பெற்றுங்க பாலஸ்தீனத்துல இஸ்ரேல் யூதர்களுக்கும் பாலஸ்தீன முஸ்லீம்களுக்கும் பிரச்சனை இன்னும் இருபது முப்பது வருஷத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாயிடும் என்ன காரணம் யூதர்கள் பிள்ளை பெத்துக்கிறதே இல்லை ஒரு பாப்புலேஷன் சஸ்டெயின் ஆகணும்னா ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு குழந்தை வேணும் அது என்ன ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு ஒவ்வொரு அம்மாவும் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு குழந்தை எப்படி பெத்துக்கிறது ரெண்டு பெத்துக்கலாம் இல்ல மூணு பெத்துக்கலாம் பத்து அம்மா மாறு சேர்ந்து இருபத்தோரு பிள்ளை பெத்துக்கணும் அப்பதான் இன்னைக்கு பிராமின் சொசைட்டி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்குன்னா இன்னும் ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கும் நீங்க ரெண்டு ஒன்னே முக்கா ஒன்றான்னு வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறது ஒன்றை ஒன்று முக்கா மாறிடும் அதற்காகவாது அதிகமாக குழந்தை பெற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னங்க எல்கேஜி யூகேஜிலாம் உங்கள் பிள்ளை தாண்டி போயிடுச்சு நாங்கள் எல்கேஜிக்கெல்லாம் எவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணும் தெரியுமா ரிசர்வேஷன் வேற இல்லை எங்களுக்கு அப்படிலாம் சொன்னால் தாம்பராசுக்கு நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் எந்த பிராமண தாய் என் குழந்தைய பொருளாதார காரணத்துக்காக நிறையா குழந்தை பெற்றுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாலோ தாம்பராசில் வளர்த்து கொடுங்க படிக்க வைங்க நீங்க அந்த பொறுப்பை சமுதாயம் ஏத்துக்கு அவரும் மறுத்துட்டாருனா பிஜேபி ல கொண்டு வந்து விட்டுருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த பிள்ளைய படிக்க வச்சு திரும்ப சம்பாதிக்கிறப்ப உங்ககிட்ட கொடுத்துற அந்த பொண்ணை அந்த பையனை நிறைய குழந்தைகள் வேண்டும் இது ஒரு அமைச்சரா இருந்தா நான் சொல்ல முடியாது அரசியல்வாதியா இருக்கிறனால சொல்ல முடியும் குடும்ப கட்டுப்பாடு எனக்கு என்ன பயன் பண்ணாது உமானந்தன் அக்காவால சொல்ல முடியாது அவங்க எல்லை கவுன்சிலர் அவங்க நான் சொல்ல முடியும் நிறைய குழந்தைகள் வேணும் பூர்வீக சொத்து வேணும் பூர்வீக கிராமங்களோட கனெக்டிவிட்டி வேணும் உலகமெல்லாம் சுத்துங்க ஏங்க வாஷிங்டன்லையும் சிக்காகோலையும் கலிஃபோர்னியாவில் உட்காந்துட்டு நம்ம பையன் பரத வரிசே பரத கண்டுன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறான் இது கலிஃபோர்னியா வரிசே களி கண்டு அப்படியா சொல்கிறான் சிக்காகோவில் உட்காந்து நாங்கள் இப்போ எனக்கு நிறைய பிராமணன் எனக்கு சிக்காகோவில் உட்காந்துட்டு என்னடா உனக்கு பரத வரிசை பரத கண்டு இந்தியாவில் உட்காந்தா தானே பரத வரிசை பரத கண்டு நீ கோயம்புத்தூர் உட்காந்தா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு இல்ல இல்ல இதையும் ஒரு நாள் பரத கண்டமா மாத்திடுவோம் அப்படிமா அதனால 
நான் ஒரு சாதாரண மக்கள் முன்னால் ஒரு சமூகத்தின் முன்னால் நிற்கிறேன் என்ற நினைப்பில் நான் இதை பேசலை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த வேதத்தை கார்த்த ஒரு திருக்கூட்டம் தமிழுக்கு தொண்டு செய்த ஒரு மரபினர் இந்த தேசியத்தையும் தெய்வீகத்தையும் போற்றிய ஒரு மகா பரம்பரை பெரிய பெரிய மகான்களை உருவாக்கிய தாய்மார்கள் முன்னால் நான் மண்டியிட்டு உங்களுக்கு நமஸ்காரம் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்